மகாபாரதத்தின் பிதா மகாபாரதத்தின் பிதாமகன் பீஷ்மன் என்றால் இந்திய திரைக்கதையின் பிதாமகர் திரு கே பாகியராஜ் அவர்கள் நடிகர் வசனகர்த்தா திரைக்கதை ஆசிரியர் இயக்குனர் இசையமைப்பாளர் பத்திரிகை ஆசிரியர் என பன்முக தன்மையுடன் வளம் வரும் எங்கள் ஆசான் திரு கே பாகிராஜ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்க பேச அழைக்கிறோம் பியூட்டி திரைப்படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகிறதற்கும் மரியாதைக்குரிய அனைத்து சக பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி வாழ்த்து வந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இது எல்லாத்தோட எனக்கு பிடிச்ச ஆசிரியர் தொழில் செஞ்சவர் ராஜன் சார் அவர்கள் அவர் முதல் கொண்டு அரவிந்தராஜ் முதல் கொண்டு வந்து பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி கலந்துக்க வந்திருக்க முன்னால் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய பிரமகர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பியூட்டியில் ஒரு பியூட்டியான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வழக்கமாக கால் சீட்டு ஹீரோ கால் சீட் கிடைக்கல ஹீரோ கால் சீட் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் சினிமாவில் பெரும்பாலும் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பத்திரிகையாளர் கால் சீட் இல்லாமல் இந்த ஃபங்க்ஷன் டிலே ஆச்சு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கிற காலையில் என்ன மூணு மணிக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை மூன்று மணிக்கு வாங்க மூணே முக்காலுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாற்றி வர சொன்னாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா காலையிலிருந்தே அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னாங்க ஸோ இவ்வளோ டிமாண்டாக பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக தெரியுது ஏன்னா நான் நினச்சேன் இது பை எலெக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சுங்கிறதுனால இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஓய்வு இருக்குன்னு என்னமோ நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து காலையிலேருந்து சாயங்கிற வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதனால் சினிமா நல்லா இருக்குது அதனால தான் இவ்வளவு அவங்க டிமாண்டா இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கால் சீட்டு கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கணுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அடுத்தது இங்க இன்னொன்னு என்னன்னா ஆஹ் எனக்கு இது வந்து வரும்போது சரி சிவா கூப்பிட்டாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட இருந்த போலாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து இங்கே வரும்போது தான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது பாக்கியா குடும்பத்து ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இருக்குது எல்லாருமே பாக்கியாவ சம்மந்தப்பட்டவங்களாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ சிவா என்ன மட்டுமே இல்லை அவர் யாருக்கிட்டலாம் வேலை பார்த்தார் யார் கூட எல்லாம் வேலை பார்த்தாரோ ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்ருக்காரு அப்படிங்கும்போது சரி பாக்கியா குடும்பத்து ஃபங்க்ஷனாக நினச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது திரு லோகநாதன் அவர்கள் அவர் பேசும்போது வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லும்போது அப்பப்போ என்ன அட்ரஸ் பண்ணி பாகியராஜ் அவர்கள் இதை வந்து சொல்லணும் முடிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் எனக்கு முன்னாட இவர் வந்து பேசி அதாவது ராஜன் சாருக்கு முன்னாடி இவரை பேச வச்சுருந்தா எல்லாத்துக்குமே ராஜன் சார் கரெக்டாக பதில் சொல்லியிருப்பார் அவரை பேச விட்டு இவரை பேச இவர் வந்து பேச விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் ஜிஎஸ்டி பதினஞ்சு பதினெட்டு முப்பது அப்படி இப்படின்லாம் நான் ரொம்ப நாளாகவே குழம்பிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா எங்களுக்கு கம்பல்சரியாக வந்து ஸ்மோக்கிங் கிஸ் இன்ஜுரியேஷன் கம்பல்சரியாக போட்டு அதனால் ட்ரிங்கிங் கிஸ் வந்து அது வந்து வாழ்க்கால் அப்படிங்கிறது வந்து தப்புங்கிறது போட்டே ஆகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஆனால் இப்போ போட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே வித்துக்கிட்டே தான் இருந்துட்டு இருக்காங்களோடைய அதே ஒன்றும் பண்ண முடியலங்கும் போது அப்படி எங்கே போய் பதினெட்டு முப்பது இதுக்கெல்லாம் போய் எங்கே போராட்டம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்புறம் இங்கே பேசும்போது நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிது திரு கவிஞர் ஜான் தன்ராஜ் அவர்கள் அவர் ஒரு மேட்ரு ஆரம்பித்தார் உடனே திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மரியாதை உண்டாக்கி தந்த நம்ம டேரக்டர் அரவிந்தராஜ் அவர்கள் வந்து அதையே தொடர்ந்து அந்த படத்தை பற்றி இன்னும் தெளிவாக மெருநாள் சென் படத்தை பற்றி தெளிவாக வந்து அவர் இங்கே சொன்னார் அதில் புது விஷயங்கள் குருசேவ் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்டது சார்லி சாப்ளின் சம்மந்தப்பட்டது இதெல்லாம் அவங்க சொன்ன மெருநாள் சென் படத்தை நான் பார்க்கல அவரது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர்த்து நான் பார்க்கல சத்தீஜித்ரே இதில் என்னென்னா பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு வந்து நான் வரும்போது சினிமாவில் வந்து லேட்டாக வந்து என்ட்ரி ஆனேன் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு எனக்கு ஆனால் எல்லாரும் பேரும் கேள்விப்படும் போது ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா பிரதாப் மொழி அரசுத்தினுமே இப்போ சமீபத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் பாதி புக்கு முகவாசி புக்குன்ட்டு நல்ல விஷயங்கள் எப்படி இருந்தாலும் பின்னால் படிச்சுருவோம் ஆனால் இவங்க சொல்லும்போது அந்த கதையை பற்றி சொல்லும்போது நான் எதுவும் எழுதுனேன் போக எழுதுன்னு ஒரு கதை
கொண்டாட்டி இறக்கி விட்டு இவன் சேலத்துக்கு போய் சேர்றான் அது நைட் ட்ரெயின்னு அனுப்பிச்சி விட்டு போட்டு கொண்டாட்டி ஸ்கூட்டரில் வந்து அந்த வயசு கேரக்டர் வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றா இவன் காலையில் போய் இறங்குறான் இறங்கணுன்னையுமே ஸ்டேஷனில் போய் இறங்கி ஹோட்டலுக்கு போகலான்னு சொல்லி போகிறதுக்குள்ளே அவங்க ஃபோன் வருது என்னடா அப்படின்னா இந்த பொண்ணு அவன் ஒய்ஃப் அவனை இறக்கி விட்டு போட்டு போகிற வழியில் வந்து இருட்டில் ஒரு சந்தில் போகும்போது அவளை வந்து ஒரு மூணு நாலு ரவுடியை சேர்ந்து அவளை பிளாக் பண்ணி அவளை கெடுத்து அதுக்கப்புறம் அவள் அன்கான்சியஸ் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா அப்படின்னு இவன் போய் இறங்கணுன்னையுமே இவனுக்கு தான் செய்தி அப்படியே திரும்பி அடுத்த ட்ரெயின்லேயே அப்படியே வந்து சேர்றான் அதுக்குள்ளே இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல்லாக எல்லா அவங்க ரிலேஷன்ஸு எல்லாருமே வந்துட்டு இனி என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் ஒன்றும் சரியாக வராது ஏன்னா ஒருத்த ரெண்டு பேரும் இத்தனை பேர் சேர்ந்து இப்படி ஆகி போச்சு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சு இப்படி ஆகி போச்சு எல்லோரும் பேசிட்டுருக்காங்க பத்திரிக்கையாளர் என்னங்க என்னங்க அந்த பத்திரிக்கையாளர்கள் அடுத்து என்ன ரியாக்ஷன் அப்படி இப்படி கேட்க மாட்டேன்ட்டுருக்காங்க இப்போ அந்த புருஷங்காரன் வந்து சேர்ந்தால் உள்ளே போனால் உள்ளே போயிட்டு வந்த உடனேமே எல்லாம் ரெடியாக ஏன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து இப்படி கெடுத்து இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு அடுத்து என்ன சொந்த போகிறாருங்கிறதுக்காக வெயிட்டிங் கேட்காங்க அப்புறம் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தால் உடனே சார் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க வெறிநாய் கடிச்சிருச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நாலஞ்சு நாளில் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுவேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் ஏன்னா இவங்க சொன்னோன்னே எனக்கு அந்த கதை மைண்டுக்கு வந்தது ஏன்னா நல்ல நல்ல படங்கள் எத்தனை நாள் ஆனாலும் வந்து இப்படி இவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் கூட வந்து அந்த படத்தை பற்றி அந்த பெண்கள் பெண்களை எப்படி நம்ம மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் வந்து இவங்க சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பியூட்டி படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினச்சிக்கிட்டு வந்தது என்னென்ன பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி லவ் சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சிக்கிட்டு சிவா பரவாயில்ல கரெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சில சினிமாக்கள் இருக்குது என்றைக்குமே எவர் கிரீனான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் லவ் ஸ்டோரி ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் படம் ஆக்ஷன் படத்துலேயே ரிவெஞ்சு அதில் பல டைப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து அது மாதிரி லவ் ஸ்டோரி வந்து செலக்ட் பண்ணிக்காருன்னா ஆனால் கூடவே அதில் வந்து ஒரு மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த நான் நினைக்கிறது தான் கரெக்டுன்ட்டு இப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வச்சுருக்காரு பட் இருந்தாலும் பாட்டை பார்க்கும்போது இலக்கியன் அவர்கள் சிறப்பான ஒரு பணியை செஞ்சுருக்காரு மியூசிக் டேரக்டர் அதில் எனக்கு என்னென்னா இறையன்பு அவர்கள் அந்த பாட்டெல்லாம் அவர் ரெண்டு பாட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது இத்தனை அழகு எத்தனை நாளாக எப்படி பதுக்கி வச்சுருந்தேன் எங்கே பதுக்கி வச்சுருந்தேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லைனு அவர் எழுந்து இறையன்பு எழுதினார் அப்படின்னு ஏன்னா இறையன்பு எழுதுறது வந்து நிறைய புக்ஸ் நான் அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து நிறையா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒவ்வொன்றும் வந்து அவ்வளோ தூரம் வந்து அதாவது லைஃபுக்கு ரொம்ப நமக்கு தேவையானதாக இருக்கும் உபயோகமானதாக இருக்கும் அதனால் நான் எங்கேயாவது ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்லாம் போகும்போது கூட பாட புக்கு மட்டும் பார்க்காதீங்க நீங்கள் வந்து இறையம்பு அவர்கள் எழுதுன அந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வந்து பசங்களை வந்து படிக்க சொல்லி சொல்லுங்க ஸோ அவர் இதில் பாட்டு எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏன்னா லவ் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கிறது நான் எதுவும் சொல்ல வர்றேன்னா ஏன் ரொம்ப அதுதான் என்றைக்குமே வந்து லவ் ஸ்டோரியும் சரி மற்ற படங்கள் ஏன்னா லவ் ஸ்டோரிஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் எத்தனையோ படங்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்லேயே அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து கல்யாண பரிசுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னோம்னா காதல் கோட்டை எது பார்க்காமையே லவ் வர்றது அந்த மாதிரி நிறையா லவ் இப்போ கடைசியாக லவ் டுடே வரைக்கும் நல்லா ஓடி இருக்குது லவ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னாலே எப்பவுமே எவர் கிரீன் நான் ஒரு தடவை ஃபாரின் ட்ரிப்பு போயிருந்தப்போ அங்கே எந்த ஊரில் இறங்கினாலும் இறங்கி போகும்போதெல்லாம் ஃப்ளைட் விட்டு இறங்கி போகும்போது பாரிஸில் போனாலும் அந்த போஸ்ட்டு பார்த்தேன் ஒரு போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது ஃப்ரான்ஸு அது அங்கேருந்து வேறு அமெரிக்காவில் வேறு கண்ட்ரி வேறு இடத்துக்கு போகிறேன் அந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்தாலும் அதுவும் அங்கேயும் அந்த போஸ்ட்டு இப்படியே நிறைய இடத்துல அந்த போஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து பெரிய ஜேம்ஸ் பாண்டு படத்துக்கு உண்டான போஸ்ட்டே இல்லை ஒரு லேடியை வச்சு தான் ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு ஒரு லேடி ஒரு ஜ ஹீரோ அது பார்த்தா ஃபேமிலி ஒரு இன்டர்ன் அது அப்புறம் இங்கேருந்து ஹவாய் போனோம் ஹவாயில் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இந்த போஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த ஹவாய்க்கு போனதுக்கோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஹவாய் தீவில் வந்து என்னென்னா
எந்த வீட்டில் கெஸ்ட்டாக தங்கியிருந்தோம் அன்றால் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னென்ன எங்கள் எங்கே இந்தியாவிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு எங்களெல்லாம் இங்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அவங்களை எல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு போட்டு நீங்கள் என்ன சினிமா பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்களே அப்படின்னாரு இல்லைங்க அது அந்த கோஸ்ட்டு எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு வந்து இத்தனை இடங்களில் இத்தனை கண்ட்ரீஸில் வந்து அது ஓடுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த படம் என்னென்னு பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அதுக்காக தான் போகிறேன் இந்த ஊர் தேட்டரும் பார்த்த மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தேன் அது என்னென்னா ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் ப்ரெட்டி உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லவ் ஸ்டோரி அந்த படம் பார்த்தப்போ எனக்கு உண்மையிலேயே எனக்கு ஏண்டா எல்லா ஊர்லேயும் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அது ஒரு லவ் ஸ்டோரியில் வந்து ஒரு செட்டிமெண்ட் இருந்தது எனக்கு அந்த படம் பார்த்ததுனால நான் ஒரு படம் பண்ண முடிஞ்சது என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜகுமார்னு ஒரு படம் பண்ணேன் இதனுடைய இன்ஸ்பிரே இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் பண்ணேன் ஆனால் யார் நான் சொன்னால் ஒழிய யாருக்கும் தெரியாது யாருனாலையும் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது என்ன காரணம்னா கதைக்கும் சீனுக்கும் என் கேரக்டருக்கும் எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லை அதில் வர்ற ஒரே ஒரு டைலாக் வந்து எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆச்சு என்னென்னா அதில் ஓப்பனிங்கே வந்து ஒரு ஹீரோயின் வந்து ப்ராஷ்யூஷனுக்கு போகிறதுக்கு வேறு வழியே இல்லை அவன் வந்து நியூயார்க் சிட்டியில் வந்து இறங்கிட்டு நியூயார்க்கில் லாஸ் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்து இறங்கிட்டு அவளுக்கு என்ன பண்ணுறது இல்லை ஃப்ரெண்டை நம்பி வருவா ஃப்ரெண்ட் என்ன நான் ஆல்ரெடி ப்ராஷ்யூட்டு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னா சரி நானும் அதுக்கு வர்றேன் அப்படின்னு அப்போ வந்து யோசிக்கிட்டு என்ன யோசிக்கிறது உனக்கு பலு உனக்கு பாரமான இருக்கிறதோட நானே அதுக்கு பண்ணுறேன் வேறு என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணணும் நானே அப்படின்னா இப்படி வந்து ரோட்டில் கொஞ்சம் செக்ஸ் அண்ட் ட்ரெஸ் பண்ணி நின்றுனா நைட்டில் காரில் வர்றவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அப்படி என்ன சொல்லணும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ ஒன்று சொல்லு அப்படி இப்படி நல்லா சொன்னோன்னே எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டேன் அப்போ கூட இருக்க அந்த ஃப்ரெண்டு சொன்னான் நீ என்ன விட ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அதனால் என்ன யாரும் கூப்பிட மாட்டேன் நீ கொஞ்சம் தூரமாக போய் நின்றுக்கோ அப்படின்னு அவெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போவான் இப்போ ஹீரோ அந்த ரோட்டில் வர்றவன் அவன் வந்து எங்கேயோ அவன் வீட்டில் காரில் வர்றான் அவன் அந்த ஊருக்கு புதுசு ஆனால் பெரிய பிஸ்னஸ் மேனு நல்லா ரிச் ஆனவன் அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் மைண்டு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகி ஏதோ பார்ட்டியில் இருந்தவன் தெரியல கார் எடுத்துகிட்டு ஹோட்டலுக்கு போகலாம் அவன் தங்கியிருக்கிற தாஜி மாதிரி ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கார் வாங்கிட்டு வர்றான் அவன் சொல்கிறான் இங்கே வந்து டிராஃபிக் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியாதுனா நீ போய் எப்படி போவானே யார் விசாரிச்சு போய்க்கிறது இவ்வளோ கூட நாங்கள் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்து வர்றான் வந்தவனுக்கு வந்து இப்போ ரோடு எங்கே போகிறது என்னென்னு தெரியல கன்ஃபியூஷன் இப்போ இவன் ரோட்டில் நின்றுருக்கா வந்து வண்டி நிறுத்துறான் எக்ஸ்கியூஸ்மே அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறுரூவா அடிச்சா இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல வாட்டர் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் எனக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை ஃப்ரெண்டு அப்படின்ட்டு ஒன் ஹவர் அப்படின்னா அப்புறம் இவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டான் இல்லை இல்லைம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஹோட்டல் அட்ரெஸ்ஸு எனக்கு வேணும் உனக்கு அட்ரஸ் இருக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா அவளுக்கு அந்த ஹோட்டல் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கிராஸ் பண்ணி வரும்போது இப்படியெல்லாம் அவள் ஹோட்டலான்னு பார்த்துட்டு வந்திருக்கா அப்புறம் இவன் கேட்டோடனே அப்புறம் இவன் சொல்லுவான் அந்த நூறுரூவா வேணா கொடுத்துட்றோம்மா எனக்கு அட்ரஸ் சொல்லு ஏன்னா அட்ரஸ் தெரியாமல் நான் பாட்டு சுட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இதாக ஆயிடுமேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நூறுரூவா கொடுக்குறியா என்ன அவளுக்கு அந்த நூறு டாலருங்கிறது ஒரு பெரிய மேட்ரு ஒன் ஹவருங்கிறது வந்து சும்மாவே ஒருத்தன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு ஒன்று நான் காரில் ஏறி கொண்டு வந்து காமிச்சுட்டே வர்றேன் அப்படின்பா அப்போ காரில் ஏறணுன்னு அவள் கார்டுலேஷன் போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டுருப்பா என்னென்னா ஓகே ஓ ஒன் ஹவருக்கு டா ஒன்று ஹண்ட்ரட் டாலர்னு சொன்னால் இன்றைக்கி காலையில் டிஃபன் நாளைக்கு நாலு அன்றைக்கி ஒன்று ஒரு நாலு அஞ்சு நாளைக்கு அவள் கணக்கு போட்டே வருவா இதுக்கு இவ்வளோ டாலர் இவ்வளோ டாலர் அப்போ கூட இவ்வளோ மிச்சம் இருக்குது இவ்வளோ மிச்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வரும்போது நான் டாக்ஸிக்கு வரணும் அப்புறம் அவளே மைண்டில் சிச்சி ஒரே நாள் நூறுரூவா அடிச்சு உடனே டாக்ஸியா இல்லை இல்லை அதோட ட்ரேம் பிடிச்சா ரொம்ப காசு செலவாகும் அப்படின்னு அவளுக்குள்ளேயே அவளே பேசிக்கிட்டு இதெல்லாம் கணக்கு போட்டே வருவா இவன் பார்த்துக்கிட்டே வருவான் அவளை பார்க்கும்போது அவளுடைய வறுமை அவளுடைய சூழல் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாவமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் ஹோட்டல்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்பா அவன் சொல்லுவான் ஒரு நைட்டுக்கு என்ன எவ்வளோ அப்படிம்மா வாட் அதுமாரி ஒரு நைட்டுக்கு என்ன எவ்வளோ அப்படின்னா அப்புறம் உடனே இவன் ஒரு நைட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அவள் கணக்கு
இதெல்லாம் பின்னு கழிச்சுக்கிறியான்னு கேட்பான் அவளுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணும் அது சாப்பிடணும்னா அதில் கழிச்சு அதெல்லாம் ஒன்றும் கழிக்க மாட்டேன் என்ன வேணுமோ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இது ஒன்றும் அப்போ சொல்லுவோம் செக்ஸில் எல்லாம் ஓகே லிப்கிஸ் மட்டும் நம்ம கூடாது இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது இந்த செக்ஸில் எல்லாம் ஓகேங்கிறா லிப்கிஸ் மட்டும் என்னான்னு சொல்கிறாங்களே என்ன இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல சரி ஓகே அப்பா அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் எத்தனை மணிக்கு நான் போகணுண்ணா இல்லை நான் ஒரு நாள் மூணு நாலு நாள் இருக்கணும் இங்கே பரவாயில்ல நீ இரு என்ன பண்ணுறது நான் சாப்பிட்டு பேசாமல் படுத்து தூங்குது அவங்களுக்கு லேரில் அடி படம் முடிக்கல அதை நீ வந்து பெல் அடிச்சு என்ன சொன்னோம்னா இந்த படம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டால் உடனே போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் தான் குறைஞ்சிருமா அப்படின்னு கேட்பா பில்லில் அவள் குறைஞ்சிருமா அதுலேயே அவள் ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் குறைக்க மாட்டோமா நீ என்ன சொன்னி அதை நை இப்போ ஒரு அந்த மூணு நாள் இருக்கிறதுக்கு நான் டபுளாகவே நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்பா அவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு இருப்பா இந்த ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து அவள் பார்க்க வருவோம் இவனை பார்க்க வந்தவன் யார் அதுன்னு இவன் எங்கேயே வெளியே கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்துருப்பா பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி கால் கேள் அதனால் ரூமில் வச்சுருக்கேன்பா இவன் இல்லாத நேரத்தில் அவன் வருவான் வந்து அவகிட்ட எவ்வளோ கொடுக்குறேன் நான் எவ்வளோ ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படின்னு பேசுவா அவர் என்ன நம்பி என்னை வந்து இங்கே இருக்க சொல்லியிருக்காரு நீ வந்து என்ன வந்து கூப்பிட்டேன்னு என்னை அர்த்தம்னு முடியாதுன்னு சண்டை போடுவான் இவன் பிரேக் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணும்போது ஒரே அடி தேடி அப்போ அவன் ஃப்ரெண்டு வந்துடுவான் அடித்து திட்டுவான் திட்டி போட்டு அவனை திருத்திக்கிட்டு அப்புறம் இவங்கிட்ட கேட்பான் உனக்கு பணம் தானே தட்டுப்பாடு பரவாயில்லன்னு சொல்ல வேண்டியதானே இல்லை இல்லை நீ என்ன இருன்னு சொல்லிக்கிற நாலு நாளைக்கு நான் இருக்க போகிறேன் உங்கள் கஷ்டத்தில் இதுக்கு நடுவில் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது தப்பாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்பா அவனுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகி போகும் இந்த பொண்ணு மேலே அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் டே புறப்பட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் அப்போ வந்து இவன் வந்து சரி நாளை காலையில் நான் புறப்பட்டு போகிறேன்னா அவளுக்கு பணம் எல்லாம் கொடுத்து அது நடுவில் துணியெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நல்லா துணியெல்லாம் பண்ணியிருப்பான் இப்போ அவங்கிட்ட லிப்கிஸ் ஓகேன்னு பார்த்தான் இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது நீ இன்னும் மூணு நாளாக முடியாதுன்னு சொன்னி இப்போ வந்து லிப்கிஸ் ஓகேன்னு சொல்லி என்ன இல்லை இல்லை எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கனவு அடிக்கடி வரும் என்னென்ன என்னை தேடி யாரோ ஒரு ராஜகுமாரம் வருவான் அவன் வந்து கீழே நின்றுட்டு நான் மேலே ஒப்படி கிழிப்பேன் அவன் கீழே இருந்து என் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவான் நான் போய் எட்டி பார்த்தா ஒன்று ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளைங் டிச்சு கொடுப்பான் அவங்க கூட நான் சேருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ராஜகுமாரை பற்றி எனக்கு கனவு வரும் அதனால் லைஃப்பில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இது நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை அதனால தான் அவங்க கூட தான் லிப்ட் கிஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதனால தான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் அப்படிம்பா அப்புறம் இப்போ ஏன் கொடுத்தேன்ன இல்லை இந்த நாலு நாள் நீ வந்து என்னை அவ்வளோ நல்லா வச்சுக்கிட்டு இருந்த என்னை ஒரு கால் கேள்வி மாதிரியே நினைக்காம இப்படி பண்ணேன் போது அந்த கனவு நடக்குதோ இல்லையா ஒன்றும் அந்த ராஜகுமார் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் லிப்ட் கிஸ் கொடுத்தேன் அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு டைலாக் சொல்லுவோம் என்ன அப்படின்னா சரி நான் போகிறேன் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நீ எங்கே இருக்க அட்ரஸ் சொல்லுங்கண்ணா இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் நீ என்னை மீட் பண்ண வேண்டாம் ஏன் இல்லை என்னை மீட் மீட் பண்ண வேண்டாம்ண்ணா என்ன நீங்கள் என்ன பண்ண போகிற அடுத்து என்ன ஃப்ரெஷ் வச்சு இதுதான் பண்ணுவேன் வேறு என்னென்ன அப்புறம் என்னை பார்க்க வேணான்னு சொல்கிறேன் இல்லை உங்கள் கூட இருந்து அந்த ராஜகுமார் கூட இருந்த நாட்களாகவே எனக்கு கிட்டும் அதனால் உங்கள்கிட்ட மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஃபியூட்டாக நான் வர்றது கிடைக்க இஷ்டம்ல அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் அவன் சரிட்டு போயிட்டு அடுத்த நாள் அவன் புறப்பட்டு போயிடுவான் இவன் மறுபடியும் வந்து ரூம் காலி பண்ணிட்டு அவன் ஃப்ரெண்டு ரூமில் போய் நின்றுட்டு இருக்கும்போது இவன் பேர் சொல்லி யார் ஒப்புப்படுறாங்கன்னு பால்கனியில் வந்து எட்டி பார்த்தா அவன் ஏர் போட்டு போனால் திரும்பி வந்து இவன் கனவில் சொன்ன மாதிரியே ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளைங்கு சொல்லிடுவான் அதில் ரெண்டு பேர் சேர்ந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த படத்தில் என்றைக்காவது ஒரு ராஜகுமாரம் வருவான் வந்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லுவான் அது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அதை எனக்கு நான் நம்பிக்கையோடு இருந்துட்டுருக்கா அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நான் வந்து என்னுடைய கேரக்டர் ஒரு ஒரு ராஜகுமாரி எங்கள் ப கணவரில் வந்து உங்கள் அம்மா சொல்லிச்சு உனக்குன்னு ஒரு ராஜகுமாரி இருக்காட இன்றைக்கா ஒரு நாளைக்கு வந்து வருவேன் உன் லைஃப் அப்படியாக போகுது இப்படியாக போகுதுன்னு ஸோ இன்ஸ்பயர் ஆகிறதுங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலே போதுமானது அது இருந்தாலே நமக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் ஸோ சிவா இன்றைக்கி இந்த படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது அவரை பற்றி நம்ம இந்த சிவா சொன்னாப்புல பாட்டிய பசங்க சிவா என்னென்னா அவ்வளோ புக்கு படிக்கிறாள் அவ்வளோ விஷயம் படிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது என்னைக்கு இருந்தாலும் ஒரு நாளை
இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் இவங்க இருந்தால் தான் வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் சினிமாவுக்கும் நல்லது அதுதான் ராஜன் சார் ஒவ்வொரு தடையும் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருப்பார் என்னென்னா அவர் ஒரு வாத்தியார் அதனால் வாத்தியார் மாதிரி பாடம் நடத்திருக்காருன்னு சொல்லுவார் அது பசங்க தப்பு பண்ணலன்னா தப்பு பண்ணுறது வந்து எதார்த்தமாக சொல்லிடுவார் யாருக்காகவும் பயப்படாமல் ஸோ சிவா அவர்கள் நிச்சயமாக வந்து வந்து இவ்வளோ புஸ்தகம் படிச்சுருக்காங்க போது அந்த புஸ்தகங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த புஸ்தகங்கள் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும் லைஃப்பில் ஸோ இந்த படம் வந்து சிவாவுக்கு வந்து இத்தனை நாளாக கஷ்டப்பட்டது உண்டான பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோடய பாகிய குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் வந்திருக்கேன் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அவர் ஜானி முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் வந்து அவன் வந்து சிவா வந்து கூப்பிட்ருக்காரு அப்படிங்கும்போது சிவாவினுடைய அந்த நன்றி மறக்காதது அப்படிங்கிறதும் சின்சியரான உழைப்பு எல்லாமே தெரியுது ஸோ இந்த டோட்டல் திமுக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் குட்டி சார் பின்னாடி போயிட்டா சார் <laughs>